ガシャドクロ,ャドクロ牛三つ時ガシャガシャと音を立てさまよい歩く人食いの巨大骸骨である戦や行き倒れで埋葬されずに骸骨となった死者の怨念が集まり巨大骸骨になった妖怪とされているガシャドクロという名前は西暦1960年代の児童書に書かれた比較的新しい妖怪だがこのモデルになっている西系は江戸時代末期の浮世絵師歌川国吉が描いた宇藤康隆忠義伝の相馬の古代理である相馬の古代理に正門の姫君滝夜叉妖術を持って味方を集むる大谷太郎光に妖怪を試さんとここに来たりついにこれを滅ぼす平の正門が御所を模して建てた相馬の朽ち果てた屋敷で正門の娘滝夜叉姫と朝廷の資格大谷太郎光国が対決する場面である大谷太郎光国が滝夜叉姫の中心荒井丸をねじ伏せんばかりのところを滝夜叉姫が妖術で操る巨大骸骨が襲いかかってくる原作では骸骨の一軍となっているところを歌川国吉が小さな屋敷にかがみ込んで入ってくる巨大な骸骨として迫力ある構図で描いている相馬の古代理ではガシャドクロといった名前は出てこないが滝夜叉姫に操られガシャガシャと動く巨大骸骨は60年代に流行した操縦型巨大ロボさながらであるさらに前の時代に合体し巨大化するドクロメクラベという妖怪がいた平家物語で平の清盛の夢に現れたという妖怪であるメクラベという名前は鳥山石炎が根尺百鬼周囲で名付けている大勢入道清盛あるよの夢にシャレ神戸東西よりいで初めは二つありけるが後には十二十五十百千万後には幾千万という数を知らず入道も負けずにこれをにらみけるに例えば人の目比べをするようなりしよし平家物語に見えたり清盛の夢に現れた無数のうごめくドクロが巨大ドクロとなった意を決した清盛は巨大ドクロをにらみつけたするとドクロは消えてしまったというガシャドクロの原型ともいえる妖怪だいずれの妖怪も当時の絵師たちが描いたものではあるが怨念が怨念を呼び巨大な骸骨の妖怪へと変化しているこの恐ろしい姿の骸骨は私たちの中にも確かに存在する生命がつき骸骨となった時怨念となりガシャドクロのような妖怪に取り込まれないようにその時が来るまで悔いのない生き方を
したいものである。